ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് എൻ എസ് ഫാർമ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് കവർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം കവർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ സെൽസിനും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സെൽസിനും ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പി എച്ച് സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇതെല്ലാം വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ വേരിയബിൾസിലെ ചെറിയൊരു ആൾട്രേഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കര ഹോട്ടാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിയർക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ വിയർപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും അതാണ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം ബോഡിയുടെ മെക്കാനിസം ആണത് അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ് വെതർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിന്റർ സീസൺ ആണ് വിന്റർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തണുപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നതാണ് ഷിവറിങ് വിറക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ ഷിവറിങ് കാരണം ബോഡിയുടെ മൂവ്മെന്റ് കാരണം ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലിലോട്ട് എത്തിക്കും തണുപ്പ് സീസണിൽ ചൂട് സീസണിൽ വിയർപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിയർപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ആക്കി വെക്കും ഇതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ബോഡി ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോഡിയുടെ അബിലിറ്റിയെയാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ബോഡീസ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ബോഡിയുടെ ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ കീപ് ചെയ്യണം അതാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ദ ബോഡീസ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് അതാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന വേർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹോമിയോ എന്നും അതുപോലെ സ്റ്റാസിസ് എന്ന വേർഡിൽ നിന്നുമാണ് ഹോമിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിംനെസ് സ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡിങ് സിൽ ഓർ എ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയില്ലേ അതേ ഒരു അർത്ഥമാണ് സ്റ്റാസിസിന് സ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡിങ് സിൽ ഹോമിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിംനെസ് ഈ രണ്ട് വേർഡിൽ നിന്നുമാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓ ഇൻ ദ ബോഡീസ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് അതാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ജനറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഒന്നാമത്തേത് റിസെപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തേത് കൺട്രോൾ സെന്റർ മൂന്നാമത്തേത് എഫക്ടർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ് അതായത് റിസെപ്റ്റർ കൺട്രോൾ സെന്റർ എഫക്ടർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഒരു ഹോമിയോസ്റ്റാസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലായിട്ട് നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഹോമിയോസ്റ്റാസിന്റെ ജനറൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബോഡിയുടെ വേരിയബിൾസ് അതായത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ പി എച്ച് സാൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം വേരിയബിൾസ് ആണ് ഈ വേരിയബിൾസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റിമുലസ് ബോഡിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഈ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ഓർ ടിഷ്യു അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനെയാണ് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റിസെപ്റ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അവർ ബോഡീസ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് അതാണ് റിസെപ്റ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ റിസെപ്റ്റർ വൺസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് കൺട്രോൾ സെന്ററിലോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൺട്രോൾ സെന്ററിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും ഈ കൺട്രോൾ സെന്ററിലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പാത്വേയാണ് അഫറന്റ് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് അഫറന്റ് പാത്വേ ഈ കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ നിന്ന
എഫറന്റ് പാത്വേ വഴി കൺട്രോൾ സെന്റർ എഫക്ടറിലോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും ഈ എഫക്ടർ പിന്നെ റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ റെസ്പോൺസ് എന്ത് രീതിയിലായിരിക്കും ഈ റെസ്പോൺസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ഓർ വിൽ ഹെൽപ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റിമുലസിന്റെ എഫക്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസിന് സാധിക്കും അങ്ങനെ ബോഡിയെ നോർമൽ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ റെസ്പോൺസ് കൊണ്ട് സാധിക്കും അതാണ് ടോട്ടൽ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് ജനറൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ജനറൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് ക്ലൈമറ്റിന്റെയും കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിന്റെയും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ഹീറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഹീറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യും കുറച്ച് കൂടും വർദ്ധിക്കും ഓക്കെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസസ് ഓക്കെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിസെപ്റ്റർ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് ഇൻ ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് ഇൻ ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ അതാണ് ഇവിടുത്തെ റിസെപ്റ്റർ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് ഈ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അത് എന്നിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും കൺട്രോൾ സെന്ററിലോട്ട് അഫ്രാൻഡ് പാത്ത് വേ ബൈ കൺട്രോൾ സെന്റർ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സെന്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റേഴ്സ് ആണ് തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ബ്രെയിനിലുള്ള തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കൺട്രോൾ സെന്റർ തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ഓക്കെ തെർമോ സെന്റർ തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ കൺട്രോൾ സെന്റർ അതിനുശേഷം തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഒരു ബിഗ് റൈസ് ഇൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ അതോ ചെറിയൊരു ആൾട്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വലിയൊരു ആൾട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇൻഫർമേഷൻ എഫക്ടറിലോട്ട് ഇഫറന്റ് പാത്ത് വേ വഴി സെൻഡ് ചെയ്യും റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫക്ടറിലുള്ള റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ല ഒരു ബോഡിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വലിയൊരു ആൾട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും ഇഫക്ടറിലോട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇഫക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ഓക്കെ ഈ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് സ്വെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്വെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ സ്വെറ്റിന്റെ ഇവാപ്രേഷൻ വഴി ബോഡിയിൽ കൂളിംഗ് എഫക്ട് വരും അതായത് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് നോർമൽ ലെവലിലോട്ട് വരും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്വെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സ്വെറ്റ് അതിനുശേഷം ഇവാപ്രേഷൻ നടക്കും ഇവാപ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്വെറ്റ് ഇവാപ്രേഷൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ് ദെൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂളിംഗ് എഫക്ട് വൈ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ലെവലിലോട്ട് വരും ലോ നോർമൽ ലെവൽ ഓക്കെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ലെവലിലോട്ട് വരും അതാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹീറ്റ് വൈ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്ററിലോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു അഫറൻറ്റ് പാത്ത് വേ വൈ തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്ററി സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡിലോട്ട് ഇഫക്ട് പാത്ത് വേ വൈ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് സ്വെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്വെറ്റിന്റെ ഇവാപ്രേഷൻ നടക്കുന്നു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലിലോട്ട് വരുന്നു ഇതാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹീറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് നൗ വി ക്യാൻ സി കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ക്ലൈമറ്റ് തണുപ്പാണെങ്കിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫാൾസ് ഓക്കെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ സെയിം റിസെപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അത് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും അഫറൻ പാത്ത് വേ വൈ എങ്ങോട്ട് തെർമോ റെഗുലേറ്
ഷിവറിംഗ് ഉണ്ടാക്കും ഈ ഷിവറിംഗ് വഴി ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഷിവറിംഗ് കോസസ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദെൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ബിക്കം നോർമൽ ഇതാണ് തണുപ്പ് സീസണിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഫാൾ ചെയ്യും അപ്പൊ റിസപ്റ്റർ ആയ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് സെൽസ് ഇൻ ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ വിൽ ഡിറ്റക്ട് ദിസ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഫാൾ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടു തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ ഓഫ് എ ബ്രെയിൻ തെർമോ റെഗുലേറ്ററി സെന്റർ വിൽ സെൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് കലറ്റർ മസിൽ സ്കലറ്റർ മസിൽ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഷിവറിംഗ് ഷിവറിംഗ് വിൽ കോസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി ദിസ് ഹീറ്റ് വിൽ റൈസ് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ടു നോർമൽ ലെവൽ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോൾഡ് സീസൺ ഓക്കെ